আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সেকেন্ড ক্লাসে অলরেডি আমরা একটা ক্লাস কমপ্লিট করে ফেলেছি সেই ক্লাস হচ্ছে পাইথন কিভাবে আমরা কোথা থেকে শিখব কিভাবে শিখব এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যদি আপনি না দেখে থাকেন সেই ভিডিওটি এটার मीनिंग হচ্ছে আপনি আমাদের চ্যানেলে হয়তো সাবস্ক্রাইব করেননি আর নয়তো নোটিফিকেশন বেলটি দেননি দ্যাটস হোয়াই হচ্ছে সেই ভিডিও নোটিফিকেশনটা আপনি পান নাই সো তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং নোটিফিকেশন বেলটি বাজিয়ে দিন তাহলে হচ্ছে আমাদের সকল আপডেট আপনি পেয়ে যাবেন এই চ্যানেল থেকে তো স্টার্ট করা যাক আমাদের আজকের চ্যাপ্টারটা আসলে তো গতদিন হচ্ছে আমরা জিনিসগুলো শিখছিলাম সেটা হচ্ছে বেশি কিছু শিখিনি নাই বাট অনেক বড় হয়ে গেছিল ভিডিওটা বিকজ অফ অনেক কথাবার্তা বলতেছে অনেক কথাবার্তা বলার কারণ হচ্ছে আমি ধরে নিছিলাম যে আপনারা সবাই হচ্ছে মাত্র ফার্স্ট আপনার লাইফের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি শিখতেছেন দ্যাটস আই আমাকে একটু বেশি কথা বলতে হয়েছে গত ভিডিওতে আই থিঙ্ক আটত্রিশ মিনিটের মতো হয়েছে তো আজকে যাচ্ছি না ভিডিওটাকে অনেক লং করতে দ্যাটস আই আজকে খুব ছোট অল্প কিছু কথার মাধ্যমে আছে ভিডিওটাকে শেষ করার ট্রাই করব তো গতদিন আমরা অপারেটর পর্যন্ত গিয়েছিলাম রাইট তো আজকে আমরা অপারেটরের অপারেটরই পড়বো মানে অপারেটর আর একটু ভেতরে কি আছে সেটা দেখব তো চলেন স্টার্ট করা যাক তো তার আগে আমরা যেন কোথায় আমাদের কোডগুলো রান করতেছিলাম সেটা হচ্ছে নট পাইচাম নট পাইথন ইনস্টল করে আমরা হচ্ছে ডিরেক্টলি অনলাইনে রান করতেছিলাম যেটা হচ্ছে র্যাপিলিট ডট কম রাইট সেখান থেকে আমরা আজকেও শিখবো রাইট তো এই জায়গা থেকে আমি চলে যাব আমাদের মাই র্যাপেল মাই র্যাপেল থেকে আমাদের পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজে চলে যাব সেখান থেকে আমাদের স্টার্ট হবে আজকে হবে ক্লাস টু সো ক্লাস টু ক্লাস ওয়ানের যে কোডগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমি ক্লাস ওয়ানে দিয়ে দিই এখানে রাখতে যাচ্ছি না আমি এখানে হচ্ছে ক্লাস টু শুরু করবো আজকে অবশ্যই এটা হচ্ছে কমেন্টস ক্লাস টু আমি আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সম্পর্কে জানেন বিকজ অফ গত ভিডিওতে আমরা কমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা অপারেটরের হচ্ছে একটু ডিপলি আলোচনা করব যে অপারেটরের মধ্যে আর কি কি টাইপের অপারেটর থাকতে পারে সবগুলো অপারেটর নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সিলেবাস অনুসারে আমরা যে কোর্স আউটলাইন ক্রিয়েট করে রাখছি সেই অনুসারে শিখব যদিও এটা একটা বেসিক পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি শিখতেছি আমরা রাইট তো গতদিন হচ্ছে আমরা আই থিঙ্ক অ্যারেথমেটিক অপারেটর পর্যন্ত শিখেছিলাম আজকে শিখবো হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর থেকে শুরু করে তো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা কি সেটা আগে একটু বুঝতে হবে আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা হলো মানে কোনো কিছুকে অ্যাসাইন করে দেওয়া আমরা কিন্তু গতদিন ভেরিয়েবল সম্পর্কে জানছিলাম রাইট তো ভেরিয়েবল হচ্ছে এক ধরনের কন্টেইনার তাই না এটাও বলেছিলাম যে ভেরিয়েবল এক ধরনের কন্টেইনার কন্টেইনার কোনো কিছুকে কন্টেইন করতে পারে আই মিন ভেরিয়েবল একটা স্টোরেজ যে হচ্ছে কোনো ডেটাকে স্টোর করতে পারে সো একটা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল আন্ডারে কোনো একটা ডেটাকে অ্যাসাইন করা বা ওই ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলের মধ্যে কোনো একটা ডেটাকে স্টোর করা সেই জিনিসটাকে আমরা অ্যাসাইন বলে থাকি তো সেটাকে করার জন্য আমরা কি করছিলাম যে বি এ আর ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু আমি দিলাম কি জীবন জে আই বি ওয়ান এই জিনিসটা হচ্ছে আমি আমরা গতদিন দেখেছিলাম সো সরি আমি আবার সেমিকলন দিয়ে দিচ্ছি পাইথন কিন্তু সেমিকলন অ্যাকসেপ্ট করে না সো এখানে দেখেন ইকুয়াল টু চলে আসছে ইকুয়াল টু দিয়ে আমি জিনিসটা লিখেছিলাম তো ইকুয়াল টু মানে হচ্ছে অ্যাসাইন করা যে ভেরিয়েবল ওয়ানের মধ্যে তুমি অ্যাসাইন করে দাও জীবনকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাসাইন অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের কাজ সো ইকুয়াল টু হচ্ছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এটা একটা গেল নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কি সাপোজ আপনি হচ্ছে ভেরিয়েবল একটা টু নিলেন যেটার মধ্যে হচ্ছে একটা নাম্বার রাখলেন ভেরিয়েবল টু একটা নাম্বার রাখবেন সেখানে আমি ধরলাম টেন রাখছি আমি এখানে তো টেন রাখলাম এটার মধ্যে রাইট তো একটা ভেরিয়েবল তার আগে একটু লিখে দিই এখানে যে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর গুলোর মধ্যে কি কি আছে আসলে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মধ্যে আছে হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল টু কমা প্লাস ইকুয়াল কমা মাইনাস ইকুয়াল এই তো এগুলোই তো ছিল মনে হয় আই থিঙ্ক হ্যাঁ হ্যাঁ একয়টাই এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আপাতত পাইথনের জন্য সো এখানে হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল টু দিয়ে কি বোঝাচ্ছে প্লাস ইকুয়াল টু দিয়ে দেখেন আমি কিন্তু ভেরিয়েবল টু এর মধ্যে টেন রাখছে রাইট তো আমি যদি একটা কাজ করি যে ভেরিয়েবল টু আচ্ছা এখানে যদি আমি ভেরিয়েবল টু কে আউটপুট দেখাই তাহলে কি আসবে জাস্ট টেন আসবে রাইট তো আমি যদি ভেরিয়েবল টু কে এইটা করি যে ভেরিয়েবল টু প্লাস ইকুয়াল जाएंगी তো একবার ভেরিয়েবল টু কে আমি হচ্ছে টেন অ্যাসাইন করে দিয়ে সেটাকে প্রিন্ট করতেছি অবভিয়াসলি এখানে আউটপুট হিসাবে আমার টু টেন আসবে এবং তারপর হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল ফাইভ দিয়ে আমরা হচ্ছে আবার
প্রিন্ট করতেছি সো দেখি প্রিন্টে কি আসে আমাদের आंसरটা দেখেন একবার হচ্ছে 10 আসছে আর একবার হচ্ছে আমাদের 15 আসছে রাইট তো 10 আর 15 আসার কারণ কি ভেরিয়েবল 2 তে কিন্তু আমার 10 ছিল তো সেটাকে প্রিন্ট করার কারণে আমার 10 চলে আসছে এখানে যখন হচ্ছে ভেরিয়েবল 2 এর সাথে প্লাস ইকুয়াল 5 করছি তখন কিন্তু 15 চলে আসছে এটা দেখে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে 10 এর সাথে কিন্তু 15 যুক্ত হইছে এটা কিভাবে যুক্ত হলো এটার मीनिंगটা হচ্ছে এরকম যে এটা এরকম হইছিল যে ভেরিয়েবল 2 এর মধ্যে 2 ছিল ভেরিয়েবল 2 এর মধ্যে ছিল আমার 10 কি ছিল ভেরিয়েবল 2 এর মধ্যে 10 তো 10 মানে কি ভেরিয়েবল 2ই তো তাই না ভেরিয়েবল 2ই তো আমার 10 আসলে তো সেটা হচ্ছে প্লাস 5 এই জিনিসটা ছিল হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল 2 এর মধ্যে এই কাজটা হইছে এই জায়গাটাতে যে ভেরিয়েবল 2 ইজ इक्वल्स टू ভেরিয়েবল 2 मींस হচ্ছে আগের যে 10 ছিল আগের যে ভ্যালুটা ছিল সেটা প্লাস 5 বুঝাইতে পারছি আবার একটু বলে দিচ্ছি যে ভেরিয়েবল 2 প্লাস इक्वल 5 मीनिंग হচ্ছে আমার যে ভেরিয়েবল 2 এর সাথে तो ये भी तो आगे जो टेन टच चिलो टे शेही टेन है शायदे फाइव जुक तो है शेही फॉलाफॉल टके आबार वेरिएबल टू ये मुद्दे रखे दो हुए थे तो ये कास्टा एक तो अच्छे असाइनमेंट ऑपरेटर माने प्लस इक्वल करो हुई सर की ठीक है सर तो ये एक तो बुधा ट्राई कर बन आर एक तो हुई तो बारे जो वेरिएबल फाइव माइनस हो जाएगा इकहन देखे बीयर टू जो दिख प्रिंट करिया मी ता हल्ला अच्छा हमारा ऑब्वियसली कोतवाज भी इकहने आंसर टा फाइव आज भी देखने एक बार टेन आज चे एक बार फिफ्टीन आज चे आर एक बार ओ सॉरी आर सॉरी फाइव आज भी ना टेन आज भी बिकॉज़ ऑफ एक उन किंतु हमारे इकहने किंतु এখানে কিন্তু আমার ভেরিয়েবলটা এসে কি হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না এই জায়গায়তে ভেরিয়েবল 2 এর মান এখন কত হইছে আমার হচ্ছে 15 তো 15 থেকে 5 মাইনাস করলে কত হবে অবভিয়াসলি আমার 10 আসবে সো আমি একটু 5 মাইনাস না করে এখান থেকে আমি এক কাজ করি 7 মাইনাস করি তাহলে বুঝতে বেশি সুবিধা হওয়ার কথা 7 যদি 7 মাইনাস করি তাহলে কি আসবে অবভিয়াসলি 8 আসার কথা রাইট आंसरটা কত আসবে 8 আসবে দেখেন आंसरটা 8 আসছে রাইট 15 থেকে 7 বাদ দিলে অবভিয়াসলি 8 আসবে তো এই ছিল আমাদের হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরগুলোর যে এক্সপ্লেনেশন সেটা সো এখন আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এগুলোকে একটু একটা কাজ করি যে মাল্টি লাইন কমেন্টের মধ্যে ঢোকায় দিই আমরা হচ্ছে তারপর শিখব হচ্ছে কি অন্য একটা টাইপ অপারেটর যেটার মধ্যে আচ্ছা এটা হচ্ছে মাল্টি লাইন কমেন্টের মধ্যে দিয়ে দিলাম আপনারা একটু প্র্যাকটিস করে দেখবেন এই জিনিসটাকে আমরা নেক্সট শিখব হচ্ছে আমাদের কম্পারিজন অপারেটর রাইট কম্পারিজন অপারেটরগুলো কি আসলে কম্পারিজন অপারেটর হচ্ছে কম্পেয়ার করে কোনো কিছুকে কি করতে পারে কম্পেয়ার করতে পারে রাইট কম্পারিজন অপারেটরগুলো একটা একটার সাথে একটা ভেরিয়েবলের সাথে আরেকটা ভেরিয়েবল কম্পেয়ার করে অথবা একটা ডেটার সাথে আরেকটা ডেটাকে সে কম্পেয়ার করতে পারে সো কম্পেয়ারের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি আপনার মাথায় কি কি জিনিস আসছে একটু দেখেন চেক করে দেখেন আপনার মাথায় অবভিয়াসলি একটা ইকুয়াল সাইন আসবে যে দুইটা ভ্যালু কি ইকুয়াল কিনা সেটা চেক করতে হবে সেটা চেক করব আমরা তারপর হচ্ছে দুইটা ভ্যালু ইকুয়াল না কিনা সেটাও চেক করতে পারবো একটা ভ্যালু থেকে আরেকটা ভ্যালু বড় নাকি ছোট সেটাও চেক করতে পারবো আবার একটা ভ্যালু থেকে একটা কি বড় অথবা সমান কিনা অথবা ছোট অথবা সমান কিনা এই জিনিসগুলো আমরা চেক করতে পারবো যেগুলো নরমাল আমাদের যে ক্লাস 7 8 এর ম্যাথগুলোতে আমরা শিখে আসছি এগুলো তাই না ক্লাস 7 8 এর ম্যাথগুলোতে অলরেডি এগুলো শিখে আসছি হ্যাঁ হইতে পারে আপনি পড়াশোনা করেন নাই তাহলে হয়তো জানেন না যে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল অর লেস দ্যান অর ইকুয়াল मीनिंग কি রাইট এটাকে বলা হয় লেস দ্যান অর ইকুয়াল এটাকে বলা হয় গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল রাইট এরকম ওকে ফাইন তো এটা হচ্ছে ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে নট ইকুয়াল টু এখন একটু এক্সপ্লেনেশন আমরা একটু দেখি লেট লেটস ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল 1 ইজ इक्वल्स टू আমি ধরলাম হচ্ছে 25 এন্ড ভেরিয়েবল 2 ইজ इक्वल्स टू ধরলাম হচ্ছে 33 রাইট তো দুইটা ভেরিয়েবল আমি চেক করব যে ইকুয়াল কিনা প্রিন্ট ভেরিয়েবল 1 is equals to variable 2 equal to kina jodi equal to hoy tahole she ki amake return korbe ki show korbe output e she amake output e show korbe je yes eta hocche shotto tar jonno she amake shotto english ki true to she amake true return korbe otherwise jodi equal to asholei na hoy tahole she amake ki return korbe false return korbe right so ami ekta kaaj kori ekhane variable 3 ekta create kori so variable 3 er moddhe ami acha variable 3 na kore emnitei thak ha একটা জায়গায় আমি একটা কাজ করি আরেকটা প্রিন্ট দেই আমি আরেকটা প্রিন্ট আরেকটা প্রিন্ট দেই যে প্রিন্টের মধ্যে আমার থাকবে বার 1 ইজ इक्वल्स टू ইজ इक्वल्स टू 25 সো আমরা এইভাবে কম্পারিজন করতে পারি যে ভেরিয়েবল 1 ইজ इक्वल्स टू ইজ इक्वल्स टू কি ভেরিয়েবল 2 এর সমান কিনা অথবা ভেরিয়েবল 1 ইজ इक्वल्स टू ইজ इक्वल्स टू কি আমার 25 এর সমান কিনা সো সেটা একটু চেক করে দেখি আমরা আগের জিনিসগুলো কি ডিলিট করে দেই দেখেন একটাতে ফলস আসছে আরেকটাতে ট্রু আসছে 
সো এই জায়গাটাতে ফলস এবং ট্রু রিটার্ন করার আই মিন রিটার্ন বলতে প্রিন্ট করার কারণটা কি আউটপুট এটা আসার কারণ হচ্ছে ভেরিয়েবল ওয়ান কিন্তু ভেরিয়েবল টু এর সমান না দেখেন ভেরিয়েবল ওয়ানের মধ্যে কত আছে পঁচিশ আর ভেরিয়েবল টু এর মধ্যে কত আছে থার্টি থ্রি রাইট সো টোয়েন্টি ফাইভ নট ইজ গোলস টু থার্টি থ্রি দ্যাটস ওয়াই এখানে কি আসবে আনসারটা ফলস আসার কথা রাইট যেটা হচ্ছে আমরা ছোটবেলায় হয়তো ক্লাস থ্রি ফোরে হচ্ছে আমাদের ইংলিশে ট্রু আর ফলস এর মধ্যে করছিলাম রাইট এরকম কাইন্ড অফ জিনিস একটা হ্যাঁ যে একটা প্যাসেজ থেকে আমরা দেখে বলতেছি এটা কি ট্রু কিনা বা ফলস কিনা তো ওই কাইন্ড অফ ওই টাইপের জিনিসপত্র এখানে হইতেছে যে ভেরিয়েবল ওয়ান এর সাথে ভেরিয়েবল টু টা কি ইকুয়াল টু কিনা সেটা চেক করতেছে যদি ইকুয়াল টু হয় তাহলে ট্রু রিটার্ন করবে নিচেরটা ইকুয়াল টু হয়েছে বিকজ অফ ভেরিয়েবল ওয়ান এর মধ্যে টোয়েন্টি ছিল আমার এখানে টোয়েন্টি এর সাথে কম্পারিজন করতেছে যে ইকুয়াল হইতেছে কিনা সো ইকুয়াল এর জন্য ট্রু রিটার্ন করছে তো সিমিলার কাইন্ড অফ জিনিসপত্রই আমার হচ্ছে পরবর্তী অপারেটর গুলার ক্ষেত্রে হবে এটা সেটা একটু চেক করে নিই আমরা লেটস প্রিন্ট প্রিন্ট হচ্ছে আমরা কি করব প্রিন্ট আমরা প্রিন্ট করব হচ্ছে চেক করব যে বেয়ার টু নট ইকুয়াল বেয়ার ওয়ান কিনা রাইট এটা চেক করব সরি আমি এখানে ড্যাশ দিয়ে দিচ্ছি ইট উইল বি হাইফ হ্যাঁ ড্যাশই হবে হাইফেন দিয়ে ফেলছিলাম তো এটা একটা চেক করব এটার জন্য কি আসে আমরা একটু দেখি তো এটার জন্য আসবে অবভিয়াসলি ট্রু আসবে বিকজ অফ ভেরিয়েবল টু নট ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল ওয়ান একটা টোয়েন্টি ফাইভ আর একটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি সরি থার্টি থ্রি সো নট ইজ ইকুয়াল টু নট ইজ ইকুয়াল টুর জন্য এখানে আনসারটা আসবে কি আমার ফলস আসবে এখানে আনসার এফ এ সরি এটার জন্য আনসার আসবে ট্রু টি আর ইউই আর এটার জন্য আসবে কি এটার জন্য আসবে ফলস এফ এ এল এস সি ফলস অ্যান্ড দেন এটার জন্য আনসারটা আউটপুটটা আসবে হচ্ছে আমার ট্রু টি আর ইউই ট্রু রাইট ওকে छोट क समान নেক্সট প্রিন্ট যদি আমি করি তাহলে ভেরিয়েবল ওয়ান লেস ইকুয়াল লেস অর ইকুয়াল ভেরিয়েবল টু কিনা সেটা চেক করবো আমরা রাইট ভেরিয়েবল টু কিনা এটার আনসারটা কি আসবে অবভিয়াসলি ট্রু আসবে রাইট অবভিয়াসলি কি আসবে ট্রু আসবে ওকে দেখেন ভেরিয়েবল ওয়ান কিন্তু আমার থার্টি থ্রি থেকে ছোট অথবা সমান আমি যদি এখানে সমানও দিতাম তাও কিন্তু ট্রুই আসতো আমি যদি এখানে সমান দিতাম সরি আমি যদি এখানে সমান দিতাম তাহলেও কিন্তু টু আসতো আমি একটা কাজ করি এখানে চেক করি যে টোয়েন্টি ফাইভের সমান কিনা অথবা টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ছোটো কিনা সেটা চেক করি তাও কিন্তু ট্রুই আসবে আমার স্যার তাও কি আসবে ট্রু উইদ আসবে রাইট আচ্ছা তার থেকে ভালো আমি ভেরিয়েবল টুই লিখে রাখি এখানে বি এ আর টু বি এ আর টু রাইট এটা লিখে দিলাম তো এই ছিল আমাদের হচ্ছে কম্পারিজন অপারেটর সো আই থিঙ্ক আপনি বুঝতে পারছেন ইফ ইউ হ্যাভ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে কমেন্টটা করে জানাই দিবেন যে আপনি বুঝতে পারেন নাই তাইলে হচ্ছে আমি পরবর্তীতে আপনাকে কমেন্টে আনসার করে দিব অথবা আরেকটা ভিডিও বানায় দেওয়ার ঠিক করে দিব অথবা আপনি আমাকে ফেসবুকে নক করতে পারেন যে আপনি বোঝেন নেই এটা তাহলে বোঝাই দিতে পারবো সমস্যা নাই যে কোনো জায়গায় আমাকে আস করলেই হবে ওকে তো নেক্সট টপিকে আমরা চলে যাই নেক্সট টপিক্সটা কি ছিল আমাদের আচ্ছা একটা কাজ করি নেক্সট টপিক্স যাওয়ার আগে এই জিনিসগুলোকে একটু মাল্টিলাইন কমেন্টের মধ্যে আটকায় দেই যাতে করে পরবর্তী আউটপুটে আমাকে কনফ্লিক্ট না করে আসলে তো আটকায় দিলাম আমি এটাকে নেক্সট আমরা কি শিখবো নেক্সট হচ্ছে আমরা শিখবো হচ্ছে ই ফিলসটা শিখবো না সে আমাকে ই ফিলস সাজেস্ট করতেছে যদি আমরা ই ফিলস শিখবো না আমরা শিখবো হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর কি শিখবো লজিক্যাল অপারেটর তো লজিক্যাল অপারেটর গুলোর মধ্যে কি কি আছে সরি সরি ফর দ্যাট আমরা ভিজুয়াল স্টুডিওতে যাবো না ক্রমে যাবো লজিক্যাল অপারেটর গুলোর মধ্যে কি কি আছে লজিক্যাল অপারেটরের মধ্যে আছে হচ্ছে আচ্ছা একটা কাজ করি এগুলো নেম নাম দিয়ে দিই অ্যারেথমেটিক আর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর গুলো নাম দিয়ে দিই ঠিক আছে লজিক্যাল অপারেটর মধ্যে কি আছে অ্যান্ড অর নট এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার লজিক্যাল অপারেটর মধ্যে আছে এখন আসলে অ্যান্ড মানে কি এবং অর মানে কি তো সেটা একটু আমরা দেখি অ্যান্ড মানে কি অর মানে কি অ্যান্ড হচ্ছে ধরেন আপনার কাছে দুইটা 
আপনাকে একটা কন্ডিশন দিই আমি যে আপনার বয়স যদি আপনার বয়স যদি এইটিন হয় আচ্ছা এইটিন একটু বেশি হয়ে গেছে আপনি হ্যাঁ একটু বলে দিই আপনার বয়স যদি ফরটিন হয় এবং আপনি যদি ছেলে হন তাহলে হচ্ছে আপনি আমাদের পাইথন কোর্সটি করতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনি করতে পারবেন না তাইলে আপনি তাইলে আপনার কি মনে হবে যে হ্যাঁ আমার দুইটা শর্তই ফিল আপ করতে হবে তাহলেই আমি পাইথন কোর্সটা করতে পারবো এক হচ্ছে আমি ছেলে হইতে হবে আর একটা হচ্ছে আমার বয়স চোদ্দ হইতে হবে তাহলে হচ্ছে আমি পাইথন কোর্সটা করতে পারবো আদারওয়াইজ করতে পারবো না আচ্ছা মেয়েদের কথা কেন বলতেছি না মেয়েরা কি করতে পারবো না আসলে হ্যাঁ মেয়েরা অবশ্যই করতে পারবে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বলতেছি এটা তো আপনি যদি ছেলে হন একই সাথে সাথে আপনার বয়স যদি চোদ্দ হয় তাহলে বা চোদ্দোর উপরে হয় তাহলে আপনি হচ্ছে কি করতে পারবেন পাইথন কোর্সটা করতে পারবেন তো সেই জিনিসটাকেই বলা হয় অ্যান্ড মানে অ্যান্ড অ্যান্ড অপারেশন আর কি যে দুইটা জিনিসের মধ্যে অ্যান্ড হইতেছে আসলে তো দুইটা জিনিসের মধ্যে অ্যান্ড হওয়া মানে কি যে দুইটাই সত্য কিনা সেটা যাচাই করা তো সাপোজ ইউ হ্যাভ ভেরিয়েবল ওয়ান ভেরিয়েবল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আপনার বয়স হচ্ছে এইটিন আমি মনে করলাম যে আপনার বয়স হচ্ছে এইটিন এইটিন হইলে আপনি পাইথন কোর্সটা করতে পারবেন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ভেরিয়েবল টু দ্যাটস স্টোর মেল অর ফিমেল আপনি কি মেল নাকি ফিমেল সো আমি বলবো যে আপনি এম এ আল ইমাল আসলে মেল দেন হচ্ছে আমি চেক করব যে আসলে আপনি কি এটার জন্য প্রযোজ্য কি না মানে তো প্রিন্টার মধ্যে কি দিব আমি আমি বলবো যে বার ওয়ান যদি বার ওয়ান যদি আমার কি হয় চোদ্দ থেকে বড় হয় চোদ্দ থেকে বড় অথবা সমান হয় চোদ্দ থেকে বড় অথবা সমান কারণ চোদ্দ বছর হইলো আপনি কি করতে পারবেন আপনি হচ্ছে আমাদের কোর্সটা করতে পারবেন তো চোদ্দ অথবা চোদ্দ থেকে বড় অথবা সমান হয় তো আমি চোদ্দ দিব অ্যান্ড আপনার যদি আপনি যদি মেল হন তাহলে করতে পারবেন আই মিন বার টু যদি বার টু ইজিকুলস টু ইজিকুলস টু যদি মেল হয় এম এ অবশ্যই কেস সেন্সিটিভ হবে বিকজ অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কেস সেন্সিটিভ পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ এখানে আনসারটা কি আসবে অবভিয়াসলি ট্রু আসবে আমরা রান করে দেখবো এখন দেখেন এখানে কি বলছি আমি যদি ভেরিয়েবল ওয়ান চোদ্দ থেকে বড় অথবা তার সমান হয় এবং সেই সাথে সাথে ভেরিয়েবল টুটা যদি মেল হয় তাহলেই তুমি ট্রু রিটার্ন করবো বিকজ অফ এখানে অ্যান্ড লেখা আছে বিকজ অফ এখানে কি লেখা আছে অ্যান্ড অ্যান্ড মানে হচ্ছে দুইটা শর্ত কি আপনাকে ফিল আপ করতে হবে অ্যান্ড এর বাংলা অর্থ হচ্ছে এবং রাইট এটা হচ্ছে ট্রু রিটার্ন করবো আমরা একটু চেক করেও দেখি একটু মাথায় রাখবেন পাইথন দেখেন এখানে ট্রু রিটার্ন করছে আগের জিনিসগুলো আই থিঙ্ক আমাদের প্রয়োজন নেই এটাকে ডিলিট করে দিই ট্রু আসছে রাইট মাথায় রাখবেন এখানে মেল লিখছি এখানে যদি আপনি ছোট হাতের এম লিখেন তাহলে কিন্তু কাজ করবেন এখানে ফলস চলে আসবে এটার কারণ হচ্ছে আমি একটু দেখাই তারপর এটার কারণ হচ্ছে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ বুঝতে পারছি কেস সেন্সিটিভ মানে কি দেখেন এখানে ফলস আসছে বিকজ অফ সে এই মেলের সাথে এই মেলটাকে ম্যাচ করতে পারতেছে না এগুলো নিয়ে আমরা পরে কাজ করবো যে কেস সেন্সিটিভ করার জন্য কি মানে কেস আনসেন্সিটিভ করার জন্য কি করতে হবে মানে বড় ছোট যাতে ম্যাচ করতে পারে সেটার জন্য এগুলো আমরা পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ দেখবো বাট এখন মাথা রাখবেন পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বা মোস্ট অফ দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ কেস সেন্সিটিভ মানে হচ্ছে আপনি বড় হাতের জায়গায় ছোট হাতের অক্ষর লিখতে পারবেন না অবশ্যই কেস তাকে ঠিক করে লিখতে হবে বড় হাতে লিখলে বড় হাতে লিখতে হবে ছোট হাতে লিখলে ছোট হাতে লিখে কম্পেরিজন করতে হবে এখন সাপোজ আপনার বয়স কিন্তু চোদ্দ মানে চোদ্দ থেকে আপনার বয়সটা এখানে আমি বলে দিলাম কি আপনার বয়স হচ্ছে তেরো তাহলে কি হবে আমি বলে দিন ইনপুটে বলে দিলাম যে আপনার বয়স হচ্ছে তেরো তাহলে আপনার আপনি কি পাইথন কোর্স করার জন্য উপযুক্ত কিনা তাহলে কি আসার কথা অবভিয়াসলি ফলস আসার কথা যে না আপনি উপযুক্ত না দেখেন ফলস চলে আসছে আই হোপ আপনি বুঝতে পারছেন যে অ্যান্ড এর কাজটা কি রাইট এটা একটা গেল এখন আরেকটা এখন হচ্ছে অর এখন আমি বললাম কি যে আপনি পাইথন কোর্সটা করতে পারবেন আপনি পাইথন কোর্সটা করতে পারবেন যদি আপনার বয়স আপনার বয়স চোদ্দ হইতে হবে এটা ঠিক আচ্ছা যদি আপনি মেল অথবা ফিমেল যেটাই হন না কেন তাহলে বার টু ইজুকুলস টু ইজুকুলস টু কি হইতে হবে মেল হইতে হবে এম এল মেল হইতে হবে আমি বললাম কি তারপর বললাম যে অর বার টু এখানে বলে লিখতেছি আমি বার টু ইজুকুলস টু ইজুকুলস টু যে আমার কি কি না যে ফিমেল কি না এফি এম এ আল ফিমেল আপনি ফিমেল কি না সেটা চেক করবো এটার মানে হচ্ছে আপনি যদি মেল অথবা ফিমেল যেটাই হন না কেন আপনি পাইথন কোর্সটা করতে পারবেন সো এখন কন্ডিশন কি দিছি আমি যে আপনি পাইথন কোর্সটা করার জন্য মেল হন অথবা ফিমেল হন যেটাই হন না কেন আমাদের কোনো কনসার্ন নাই এটা মানে হচ্ছে আপনি যদি মেল হন তাও কোনো প্রবলেম নাই আপনি পাইথন কোর্সটা করতে পারবেন অথবা আপনি যদি ফিমেল হন তাও কো
আচ্ছা এখানে কাহিনী হচ্ছে এরকম যে আপনি দুইটাই যদি হন দুইটাই যদি সত্য হয় আপনার ক্ষেত্রে তাও আপনি আমাদের পাইথন কোর্সটা করতে পারবেন আই মিন কমন সেন্টার বোঝাচ্ছে এখানে আবার যদি আপনি শুধু মেল হন তাও আমাদের কোর্সটা করতে পারবেন আবার যদি আপনি ফিমেল হন তাও আমাদের কোর্সটা করতে পারবেন এখন কিন্তু আর কারোর জন্য বাধা ভিন্নতার নাই সো দেখি আমাদের আনসারটা কি আসে আনসারটা অবভিয়াসলি ট্রু আসার কথা সেকেন্ড লাইনের জন্য আমরা এটাকে এটা দেখেন প্রথমটা ফলস আসছে বাট সেকেন্ডটা ট্রু আসছে সেকেন্ডটা প্রথমটা আমরা একদম করি সেকেন্ডটা ট্রু আসছে কেন এখানে আমি একটু ফলস লিখে দিই সেকেন্ডটা ট্রু আসছে কেন বিকজ অফ আপনি মেল সো আপনার এটা ট্রু আসারই কথা দুইটা কন্ডিশনের যে কোনো একটা কন্ডিশন মেনটেন করলেই হবে আপনাকে ঠিক আছে তো এইটা ছিল আমাদের অরের কাজ এরকম আমরা আস্তে আস্তে আরো শিখবো আপনি জাস্ট একটু মাথায় ঢুকে রাখেন যে অর এই কাজটা করে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আস্তে আস্তে অর আমরা ইতিলসের মাধ্যমে আসলে অর অ্যান্ড তারপর হচ্ছে নট এগুলো কি কাজ করে এগুলো আরও ডিপলি বুঝতে পারবো বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ঠিক আছে বিভিন্ন প্রবলেম সলভের মাধ্যমে তো এখন একটু নটটা দেখাই আমি নট কি করে আসলে নট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা সঠিক জিনিসকে উল্টা করে দেয় কোনো একটা সঠিক জিনিসকে কি করে দেয় উল্টা করে দেয় দেখেন প্রথমটার রেজাল্ট কিন্তু আমার কি আসার কথা ছিল ফলস আসার কথা ছিল দেখেন প্রথমটার রেজাল্ট কিন্তু ফলস আসার কথা ছিল কিন্তু এটার সামনে আমি নট যুক্ত করে দেওয়ার কারণে এটার রেজাল্টটা ট্রু আসবে দেখেন আমি চেক করে দেখাচ্ছি নট মানে হচ্ছে ফলসকে ট্রু করা ট্রু কে ফলস করা দ্যাট সিট আর কোনো কাজ নাই দেখেন প্রথমটা কিন্তু ফলস আসছে সো লাস্টেরটা কিন্তু ফলস আসার কথা ছিল কারণ আমি একই কন্ডিশন সেট করছি এখানে প্রথমটার সাথে লাস্টেরটা রাইট বাট এখানে কিন্তু ট্রু আসছে বিকজ অফ আমি তার আগে নট লাগাই দিছি তো নট কি করে আসলে ফলসকে ট্রু করে ট্রু কে ফলস করে রাইট নট কি করে ফলসকে ট্রু করে ট্রু কে ফলস করে দেখেন এইখানে এখানে ট্রু আসার কথা ছিল না এখানে ট্রু আসার কথা ছিল আমি যদি এটার এটার জন্য নট লাগাই দিই তাহলে কি আসবে দেখেন এটার জন্য যদি আমি নট লাগাই তাহলে আসবে হচ্ছে আমার ফলস এখানে কি আসবে আনসারটা দেখবেন দ্বিতীয় নাম্বারটাতে ট্রুর পরিবর্তে ফলস চলে আসবে এই যে দেখেন সব এটা ফলস চলে আসছে আর নিচেরটা ট্রু চলে আসছে নিচেরটা তো ট্রুই আসার কথা বিকজ অফ ফলস এটার আনসার ফলস হওয়ার কথা ছিল যেটা ট্রু হয়ে গেছে তো আর মাঝখানেরটা কি হওয়ার কথা ছিল ট্রু হওয়ার কথা ছিল বাট নট লাগানোর কারণে ফলস হয়ে গেছে তো দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে আসলে নট এর কাজ অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক আপনি বুঝতে পারছেন আবারও বলতেছি যদি আপনি কোনো কিছু আন্ডারস্ট্যান্ড না করতে পারতে চান তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আচ্ছা আমি আপনাকে ওইটার আনসার করে দেব অথবা আপনি আমাকে আমার ফেসবুকে নক দিতে পারেন আমি সেখান থেকে আপনাকে বুঝে দেওয়ার ট্রাই করবো তো এই ছিল এই তিনটা আমাদের অপারেটর আই থিঙ্ক আপনি বুঝতে পারছেন যে লজিক্যাল অপারেটর আচ্ছা নটের আরেকটা আরেকটা কাজ আছে যে নট আমরা নট ইকুয়াল টু কি দেখছিলাম না নট ইকুয়াল টু ওই কাইন্ড অফ ওই ধরনের কাজ কাজটা যে করে যে এটা নট ইকুয়াল টু নট হইলে আর কি ট্রু ফলস মানে ট্রু রিটার্ন করবে আর নট না হইলে আমাকে ফলস রিটার্ন করবে এই টাইপের কিছু একটা এক কথা মনে রাখতে পারেন যে ইজি ওয়ে যে নট কি করে ফলসকে ট্রু করে দেয় ফলস কথাটাকে সত্য করে আর সত্য কথাটাকে মিথ্যা করে দেয় এটা আমাদের মধ্যে অনেকেরই সহব আছে যদিও তো নট এই কাজটাই করে আসলে ওকে তো এটা ছিল একটা আচ্ছা পরবর্তীতে আমাদের কি আছে পরবর্তী অপারেটর গুলা কি পরবর্তী অপারেটর হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর শেষ হলো তাই না লজিক্যাল অপারেটর আর একটা এক্সাম্পল দেখাই নটের একটা 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 এক্সাম্পল দেখেন এখানে যে আচ্ছা সরি আমি বারবার বিজুয়াল স্টুডিওতে চলে যাচ্ছি নটের নটের ক্ষেত্রে এখানে একটা জিনিস দেখেন যে প্রিন্ট আপনার কি মনে হয় এখানে কি আসার কথা আনসারটা আচ্ছা বলেন এই এই প্রিন্ট এফ এর আউটপুটটা কি হবে এই প্রিন্ট এফ এর আউটপুটটা কি হবে একটু ভিডিওটাকে পজ করে আচ্ছা আপনি বলেন যে আউটপুটটা কি হবে অবভিয়াসলি আউটপুটটা কি আসার কথা ফলস আসার কথা দেখেন আমি রান করলে এটা ফলস চলে আসবে এই যে এই জায়গাটাতে খেয়াল করেন ফলস চলে আসছে লাস্টের লাইনটা এখানে কেন ফলস আসছে বিকজ অফ ফার্স্ট ব্রেকেটের ভেতরে এই যে বি আর ওয়ান নট ইজ ইকুলস টু টেন বা ওয়ান নট ইজ ইকুলস টু টেন মানে হচ্ছে থার্টিন টেনের সমান না আসলে তো এটা সত্য তাই না এটা তো সমান না হ্যাঁ তার মানে ভেতরেরটা কি রিটার্ন করতেছে আমাকে সত্য এই কথাটা রিটার্ন করতেছে অথবা এই ভেতরের স্টেটমেন্টটুকু আমাকে বলতেছে যে হ্যাঁ এটা সত্য আপনি যেটা বলছেন সেটা সত্য কিন্তু এই নট কি করতেছে আমাকে বলতেছে যে আপনি যেটা সত্য বলছেন সেটাকে আমি মিথ্যা বানিয়ে দিতেছি ফলস বানিয়ে দিচ্ছে জাস্ট আমার ট্রুটাকে ফলস বানিয়ে দিচ্ছে দ্যাটস ইট এটাই এটাই হইতেছে নট এর কাজ আসলে সো এইটুকুই নেক্সট টপিক আমরা চলে যাই নেক্সট টপিকটা হচ্ছে আমাদের কি আমাদের হচ্ছে মেম্বারশিপ অপারেটর আচ্ছা মেম্বারশিপ অপারেটরটা কি আমি একটু বলি মেম্বারশিপ অপারেটরটা হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা অপারেটর যেটা শুধু এই ল্যাঙ্গুয়েজে আছে
যে অপারেটর গুলো অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বানানোর জন্য একটা ফাংশন ইউজ করতে হয় বা ফাংশন বানায় নিতে হয় আমাদেরকে বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে পাইথনের মধ্যে এই অপারেটর অপারেটরটা অলরেডি বানানো আছে ইন অপারেটর এখন ইন অপারেটরের কাজ কি সেটা আমি বলবো বাট তার আগে পাইথন কেন ইজি এটা হচ্ছে তার একটা উদাহরণ যে কিছু জিনিস অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বানানো নাই যেটা হচ্ছে পাইথনে অলরেডি বানানো আছে আমি সেটা দিয়ে কাজ ইজিলি করতে পারবো বাট এই অপারেটরটাকে আমার বানানোর জন্য কিছু লাইন কোড এক্সট্রা করতে হইতো অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সাপোজ আমি যদি সি প্লাস প্লাস করতাম তাহলে ইন অপারেটরটাকে বানানোর জন্য একটা এক্সট্রু এফ মানে একটু বেশি এফোর্ট দিতে হইতো আমাকে একটু বেশি ঠিক আছে বাট এখন এটার ক্ষেত্রে দেওয়া লাগে না তো ইন অপারেটরটার কাজ কি ইন অপারেটরটার কাজ হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্ট আচ্ছা সরি ফর দ্যাট একটু কঠিন ভাষা ইউজ করার জন্য অবজেক্ট অবজেক্ট কি আই হোপ আমি আপনি জানেন না হ্যাঁ এটা এটাই আশা করতে পারি আমি আপনি জানেন না বিকজ অফ আপনি শিখেন নাই অবজেক্ট কি জিনিস আর যদি আগে থেকে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে শিখে আসে থাকেন তাহলে জানার কথা এখন জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখেন যে অবজেক্ট হচ্ছে একটা অবজেক্ট যে অবজেক্ট হচ্ছে অবজেক্ট ইজ মানে এভাবে লিখবো না অবজেক্ট ইজ মানে একটা অবজেক্ট হচ্ছে একটা স্ট্রিং মনে করেন এখনকার জন্য জাস্ট এই বিজির জন্য যে একটা স্ট্রিং হচ্ছে একটা অবজেক্ট স্ট্রিং ইজ আ অবজেক্ট রাইট একটা স্ট্রিং হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওকে জাস্ট এতটুকু মনে রাখবেন একটা স্ট্রিং হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমরা পরবর্তীতে যখন ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব তখন হচ্ছে সেখানে অবজেক্ট নিয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলবো আরো ডিপলি কারণ অবজেক্ট নিজে একটা ডেটা স্ট্রাকচার ঠিক আছে সো এখন এটা নিয়ে বেশি কথা না বাড়াই জাস্ট এখন মনে করে নেন যে স্ট্রিংটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট কাইন্ড অফ একটা অবজেক্ট তো ইন অপারেটরটা কি করে আসলে এই ইন অপারেটরটার কাজ হচ্ছে একটা অবজেক্টের মধ্যে অন্য একটা কন্ডিশন বা অন্য একটা স্টেটমেন্ট আসলে আছে কি না সেটা যাচাই করে ঠিক আছে যেমনটা কি জিনিস একটু ভালো করে যদি বোঝাই আমি যে লেটস আচ্ছা এই জিনিসগুলোকে আমি একটু একটা কাজ করি একটু ট্রিপল কোটেশনের মধ্যে ঢুকায় দিই এটা চলে গেল এখন আমি আমি একটা কাজ করি যে বার ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমি বললাম যে জীবন রাইট জীবন বললাম এবং বার টু ইজ ইকুয়াল টু বললাম যে জাস্ট কি আই হ্যাঁ এটা একটা বললাম আর বার থ্রি আমি বললাম যে আমি বললাম যে ছোট হাতের যে রাইট এটা আরেকটা হচ্ছে বার ফোর ইজ ইকুয়াল টু আমি বললাম যে ই জাস্ট এটুকু বলে দিলাম ঠিক আছে এখন দেখেন প্রিন্ট আমার ইন ইন অপারেটরের কাজ কি যে আমি চেক করব যে বার ওয়ান সরি বার টু ইন ইন বার ওয়ান এটার মধ্যে আছে কিনা এইটা আমি চেক করব তো সে কি রিটার্ন করবে আমাকে অবভিয়াসলি ট্রুই রিটার্ন করার কথা কেন কারণ হচ্ছে জীবনের মধ্যে জীবনের মধ্যে কি আছে জীবনের মধ্যে আই এক্সিস্ট করতেছে রাইট সে কিন্তু খুঁজতেছে যে বার টুটা বার টু ইন বার ওয়ান মানে ভেরিয়েবল টু এর ভিতর যে মানটা আছে আই সে আইটা কি ভেরিয়েবল ওয়ান এর মধ্যে আছে আদৌ হ্যাঁ আছে দেখেন জীবন দ্বিতীয় নম্বর লেটারটাই হচ্ছে আই তো যেহেতু সে খুঁজে পাবে এটাকে সেহেতু সে কি রিটার্ন করবে আমাকে ট্রু রিটার্ন করবে বুঝাইতে পারছি সে আসলে চেক করতেছে যে কোন একটা ডেটা অন্য একটা ডেটার মধ্যে আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমরা ইন অপারেটরটাকে বলি এটাকে বলা হয় আমার হচ্ছে মেম্বারশিপ অপারেটর বুঝাইতে পারছি এখন অন্য অন্য অপারেটরের মতোই এখানে একটা বিপরীত অপারেটর আছে যেটা হচ্ছে নট ইন শো করে সো এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখাই যে যেহেতু পাইথন হচ্ছে আমার কেস সেন্সিটিভ সো এইটাতে কি আসবে বার ফোর বার ফোর ইন সরি আমি বারবার ইন্ট দিয়ে দিতেছি বার ওয়ান এটা কি আসার কথা এটা কি আদর ট্রু আসার কথা আমি একটু চেক করে দেখি হ্যাঁ সো এইটা হচ্ছে রান করি রান করলে দেখবো আগে গুলো একটু মুছে দিই দেখেন প্রথমটা ট্রু আসছে হ্যাঁ প্রথমটা ট্রুই আসার কথা গুড প্রথমটা ট্রুই আসার কথা আমি এখানে ট্রু ট্রু লিখে রাখছি যদিও প্রথমটা কি আসবে ট্রুই আসবে হ্যাঁ কারণ জীবনের মধ্যে আই আছে ভালো কথা দ্বিতীয়টা কি চেক করতেছে আমার দ্বিতীয় প্রিন্ট চেক করতেছে যে ভেরিয়েবল থ্রিটা ভেরিয়েবল ওয়ানের মধ্যে আছে কিনা ভেরিয়েবল থ্রি কি ছিল যে কিন্তু এটা হচ্ছে স্মল লেটার যে রাইট কিন্তু আমার জীবনের মধ্যে কি ছিল ক্যাপিটাল লেটার যে রাইট কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার যে আর স্মল লেটার যে তো এক না তার মানে ভেরিয়েবল থ্রিটাকে সে ভেরিয়েবল ওয়ানের মধ্যে সে খুঁজে পাচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই সে কি রিটার্ন করার কথা ফলস রিটার্ন করার কথা রাইট এফ এ এল এস সি ফলস সে আমাকে ফলসেই রিটার্ন করে দেখিয়েছে রাইট এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পরবর্তী স্টেটমেন্টে আমাকে কি বলছে যে বার ওয়ান বার ফোর ইন বার ওয়ান বার ফোরটা কি আদৌ বার ওয়ানের মধ্যে আসে ই 
কি কি ভেরিয়েবল ওয়ানের মধ্যে আসছে অবভিয়াসলি নাই তাহলে না থাকলে কি হবে ফলস রিটার্ন করবে রাইট তো সে আমাকে ফলস রিটার্ন করে দেখাইছে ওকে আই হোপ বুঝতে পারছেন আপনারা হ্যাঁ এখন হচ্ছে কাইন্ড অফ এটা হচ্ছে আমার কি ওই যে ইকুয়াল টু ইকুয়াল টুর মতো চেক করতেছে মানে লুপ আকারে চেক করে সে হচ্ছে আমাকে একটা রেজাল্ট দেখাইতেছে বাট এটা একটা অপারেটর হিসেবে দেখাইতেছে ওকে এখন আমরা দেখি নট ইন দিয়ে কি বোঝাচ্ছে যে বার আমার যে আমার হচ্ছে ফোর বার ফোর নট ইন সরি না নট ইন নট ইন বার ওয়ান এটার আনসার কি আসার কথা আমরা একটু খেয়াল করি যে এটার আনসার আসার কথা ট্রু দেখেন কেন ট্রু আসার কথা বিকজ অফ নট কি করে আমরা জানি নট হচ্ছে যেটা ফলস আসার কথা সেটাকে ট্রু বানিয়ে দেয় আর যেটা ট্রু আসার কথা সেটাকে ফলস বানিয়ে দেয় ভেরিয়েবল ওয়া ভেরিয়েবল ফোর ভেরিয়েবল ওয়ানের মধ্যে কি আছে নাই এটা ফলস রিটার্ন করার কথা ছিল কিন্তু তার মাঝখানে একটা নট লাগানোর কারণে সে বলতেছে ফলসটা ট্রু হয়ে যাবে তাহলে দ্যাটস আমার আনসার আসবে ট্রু এই যে লাস্ট লাইন হচ্ছে ট্রু আসছে ওকে আই হোপ আপনি বুঝতে পারছেন যে আমাদের মেম্বারশিপ অপারেটর গুলো কি জিনিস তো এখানে একটু লিখে দেই যে মেম্বারশিপ অপারেটর আমরা শিখলাম মাত্র বুঝতে বেশি সুবিধা হবে পরবর্তী জিনিসগুলো আমাদের যে আইডেন্টিটি অপারেটর আইডেন্টিটি অপারেটর কি ইজ এবং ইজ নট আইডেন্টিটি অপারেটরটা হচ্ছে এটা একটা কাইন্ড অফ এক্সট্রা জিনিস না দিলে চলতো আই থিঙ্ক যে আইডেন্টিটি অপারেটরটা হচ্ছে এরকম কি আছে ইজ আর একটা হচ্ছে ইজ নট ইজ আর ইজ নট কি করে জানেন ইজ হচ্ছে ইকুয়াল টুর মতো কাজ করে ইজ নট হচ্ছে নট ইকুয়াল টুর মতো কাজ করে ইজ কিসের মতো কাজ করে ইকুয়াল টুর মতো এই যে আমরা ইজ লাইক হচ্ছে এরকম ইজ অলমোস্ট কাজ করে কার মতো আমার কাজ করে হচ্ছে ইকুয়াল টু ইকুয়াল টুর মতো এবং নট ইজ সরি ইজ নট কাজ করে হচ্ছে আমার নট ইকুয়াল টুর মতো বুঝতে পারছি এইটাই দ্যাটস ইট আর কিছু না সো আমি একটু করে একটা প্রিন্ট দিয়ে দেখাই যদিও না দেখালে চলতো আমি 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 বলবো যে সিক্স ইজ টেন কি রিটার্ন করার কথা একটু বলেন তো আমাকে অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি ফলস রিটার্ন করার কথা রাইট কারণ সে ফলসই আসবে আই থিঙ্ক এখানে সাম ইরোর ইউজ ইকুয়াল আর নট ইকুয়াল কম্পেয়ার কন্টেন্টস আচ্ছা আই থিঙ্ক আমরা হচ্ছে এখানে এক কাজ করি দুইটা ভেরিয়েবল কনসিডার করে নিই বি আর ওয়ান ইজ ইকোস্ট হচ্ছে আমার টেন অ্যান্ড বি আর টু ইজ ইকোস্ট হচ্ছে আমি ধরে নিলাম সিক্স তো এক কাজ করি সিক্স অ্যান্ড আমার এইটা কি আদৌ আসছে এখানে তো এখন চেক করে দেখি কি হয় কি আসার কথা ফলস আসার কথা অবভিয়াসলি ফলস আসবে কেন কারণ ভেরিয়েবল ওয়ান নট ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল টু ইজ ইট মিন্স এখানে ইকুয়াল না ইজ হইলে কি হইতো ইকুয়াল হইতো ইকুয়াল টু চেক করে সে তো এটা যেহেতু ইকুয়াল না সেহেতু ফলস আসবে আর যদি ইকুয়াল হইতো মানে ইজ হইতো তাহলে কি আসতো ট্রু আসতো আমি এখানে একটা কাজ করি এখানে যদি আসলেই টেন দিয়ে দিই তাহলে কি হইতো দেখি তো অবভিয়াসলি ট্রু আসবে এই যে ট্রু আসছে রাইট ট্রু চলে আসছে ঠিক আছে ভেরিয়েবল ওয়ান ইজ ভেরিয়েবল টু আই মিন ভেরিয়েবল ওয়ান ভেরিয়েবল টু এর সময় আই হোপ বুঝতে পারছেন ইজ নট ও সেমিলার কাজ করে জাস্ট ইজ এ উল্টাটা নট ইকুয়াল টু ওকে এই ছিল আমাদের আজকের কিছু অপারেটর নিয়ে কাজ আমরা বিট ওয়াইজ অপারেটরটাকে নেক্সট ভিডিওতে দেখবো ইনশাল্লাহ বিকজ অফ বিট ওয়াইজ অপারেটর শেখার আগে আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের আইসিটির কিছু অংশ অথবা নতুন কারিকুলামের ক্লাস সেভেনের কিছু অংশ দেখতে হবে হ্যাঁ সো আই থিঙ্ক এই জিনিসটা হচ্ছে আগে দেখতে হবে ব্যাপারটা দেখে তারপর হচ্ছে আমাদের বিট ওয়াইজ অপারেটর আসতে হবে আর আপনি যদি জানেন তাহলে হচ্ছে ভেরি গুড আর না জানলে সমস্যা নেই আমি হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে জানায় দিয়েই ওই অপারেটরগুলো শিখব ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি এই ভিডিওটা হচ্ছে ভালো লাগছে আপনাদের কাছে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই অন্য ফ্রেন্ডদের কাছে শেয়ার করে দেবেন বিকজ অফ পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা খুব জরুরি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের জন্য রাইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম